సో కాబట్టి ఒక్కోసారి మన సక్సెస్ అనేది అదృష్టం మీద కూడా కంప్లీట్ గా డిపెండెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి మీ సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా అది కూడా నా సక్సెస్ ఈవెన్ మీరు జాబ్స్ కొట్టి సో మంచి ప్యాకేజెస్ గెయిన్ చేసినా కూడా అది కూడా నా సక్సెస్ ఈవెన్ మీరు అమెరికాలో ఉన్నా యూరోప్లో ఉన్నా లేకపోతే కెనడాలో ఉన్నా లేకపోతే అక్కడ గంటకి వన్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మీరు గెయిన్ చేసినా అది మా ప్రోడక్టే అది మా సక్సెస్ కానీ ఫీల్ అవుతాం సో కాబట్టి సో ఎవరు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు ఎస్ఏపి నమ్ముకొని వచ్చారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎస్ఏపి ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు బట్ ఎస్ఏపికి ఏది కావాలో అది మీరు ఇవ్వండి దర్శ దర్శనం ఎక్స్పెక్ట్ ఎస్ఐపి మీ దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏ స్కిల్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ స్కిల్ సెట్ ని మీరు ఎస్ఐపికి ఇవ్వండి డెఫినెట్ గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సెలక్షన్ అవుతారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు సెలక్షన్ అవడంతో పాటు రియల్ టైమ్ లో హ్యాపీగా జాబ్లు చేసుకుంటారు అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర సో మొత్తం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ట్రైనింగ్ చేసుకొని జాబులు కొట్టి రియల్ టైమ్ లో హ్యాపీగా జాబులు చేసుకుంటున్నారు అండ్ వేరే వేరే కంట్రీస్ లో కూడా సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు సో కాబట్టి నాకు తెలిసి కంపేరింగ్ టు దాట్ ట్రైనింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ చాలా మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అంతకుముందు ఆ ట్రైనింగ్ కూడా పాపం వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం సో కాబట్టి మీకు ఇంకా బెటర్ గా ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం అండ్ సో అర్థం కాకపోయినా నష్టం ఏం లేదు ఇంకో బ్యాచ్ లో కూర్చోండి అస్సలు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకే సో కాబట్టి నాకు తెలిసి చాలా మంది మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ సో మీ సక్సెస్ అనేది ఒక హార్డ్ వర్క్ తో పాటు కాదు లక్ తో కూడా జాబ్ రావచ్చు సో మీ లక్ పక్కన వాడిని చూసి పక్కన వాడు బాగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి నాకు జాబ్ రాదు అనే మెంటాలిటీ తీసేయండి అనే మైండ్ సెట్ ని కంప్లీట్ గా తీసేసేయండి రీజన్ ఏంటంటే పక్కన వాడికి ఒక్కోసారి ఎంత బాగా సిస్టమ్ లో చేసినా సరే అండ్ ఎంత బాగా కమ్యూనికేషన్ ఉన్నా సరే జాబ్ రాదు అంటే అది ఒక దరిద్రం అనమాట సో అలాగే కొంతమంది అప్పుడప్పుడు సరదాగా వస్తూ ఉంటారు గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది అదేంటంటే మనకు అర్థం కాదు కూడా రీజన్ ఏంటి ఎలా కొట్టాడు అనేది మనకు కూడా అర్థం కాదు ట్రైనర్ కి అర్థం కాదు సో కాబట్టి ఒక్కోసారి లక్ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి లక్ తో పాటు కొన్ని స్కిల్స్ అవి ఉండొచ్చు తెలియదు మనకి దాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ఎలా వచ్చు దాన్ని జాబ్ సో కాబట్టి పక్కన నుండి బాగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడికే రాలేదు కాబట్టి నాకు ఎందుకు వస్తుంది అనే మైండ్ సెట్ అసలు ఎవ్వరూ పెట్టుకోవద్దు ఓకే సో ఎవ్వరు కూడా మైండ్ సెట్ లోకి రావద్దు పక్కన నోడికి వస్తుంది కాబట్టి నాకు వస్తుంది పక్కన నోడు రాదు కాబట్టి నాకు రాదు పక్కన నోటి నాకంటే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాడికి వస్తుంది నాకు రాదు అసలు అలాంటి థాట్స్ తీసేయండి ఓకే అలాంటి థాట్స్ అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఎస్ఐపి చెప్పే ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మనకంటే బాగా చెప్పే ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఎన్నో ఉన్నాయి ఓకే బట్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ వన్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే బికాజ్ సో అది మనం పడిన కష్టం ఓకే ఇక్కడ చెప్పడం కాదు లాజిక్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ కి అర్థం అయ్యేలా చెప్పడం స్టూడెంట్ కి ఓన్ గా అనలైజ్ చేసి వాళ్ళంతటి వాళ్ళతోనే రిజల్ట్ తెప్పించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యూషన్స్ అని అసెట్ అకౌంటింగ్ అని అట్లాగే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని డండింగ్ అని జిఎస్టి అని ఐడాక్ అని చాలా నలభై రోజులు కూడా నలభై క్లాసులు కూడా అయినాయలేవు ఇంకా మరి ఆ రేంజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ని మీరు అది చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చాలా మంది చేయగలుగుతున్నారు అంటే మరి రీజన్ ఏంటి అంటే అది జస్ట్ మీకు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఆ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ మిమ్మల్ని ఆలోచించేలా చేస్తున్నాం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే మిమ్మల్ని ఆలోచింపి ఆలోచించేలా చేస్తే డెఫినెట్ గా ఏమవుతుంది మీరే ఆలోచించి నేనే చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అలా కాకుండా మిమ్మల్ని ఆలోచించనివ్వకుండా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం అన్ని నేనే చెప్పుకుంటా పోయి నేనే సిస్టమ్ లో చేసేసి మొత్తం సో ఏ టు జెడ్ కూడా వేస్తే మీకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ సో కాబట్టి ఈ ఎస్ఏపి అనేది ఆలోచింపలా ఆలోచించేలాగా చేయడమే మా ఇంటెన్షన్ అండ్ దాని మూలంగా మీ ఓ ఓన్ గా మీరు అంతటా మీరు ఓన్ గా రీసెర్చ్ చేసి డిక్ చేసి అండ్ ఏమైనా తెలియకపోతే సాధించగలుగుతారు అండ్ రియల్ టైమ్ లో సర్వైల్ అవుతారు ఓకే సో కాబట్టి మిమ్మల్ని సక్సెస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం మాకు ఆల్ టైమ్ ఎప్పుడో నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ మీరు ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి అనే 
మన కలర్ ఏదైతే ఉన్నది ఒరిజినల్ కలర్ కాబట్టి దాంట్లోకి మనం కన్వర్ట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నా సరే ఒకేలాగా ఉండాలి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా స్టాండ్ అవ్వాలి ప్రాబ్లమ్స్ చూసి భయపడకూడదు ప్రాబ్లమ్ చూసి భయపడితే ఇంకా ప్రాబ్లం భయపడుతుంది చూడండి కోవిడ్ టైంలో కరోనా 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 అని చెప్పడంతో ఆ పేరు వినే సగం మంది పోయారు అవునా కదా సో కాబట్టి అట్లాగే సో ఇక్కడ భయపడితే మనం ఎప్పుడు ఏది సాధించలేము అండి మనం సాధించాలనుకున్నప్పుడు అసలు భయపడకూడదు ఎందుకండి లైఫ్ మనం పుట్టింది అయిపోయింది ఎందుకు జస్ట్ ఊరికే వచ్చాం ఊరికే వెళ్ళాం అన్నట్టు కాదు ఏదో ఒకటి తీసుకొని వెళ్ళాలి మనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళి ఒక ఇరవై మంది మంది తీసుకెళ్ళాలి లేకపోతే ఏ మన నేమ్ అనేది ఆ హిస్టరీలో రాసి ఉండాలి ఆ రకంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ స్ట్రాటజీస్ని గోల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోండి చిన్నగా కాదు హై లెవెల్లో సెట్ చేసుకోండి హై లెవెల్లో సెట్ చేసుకుంటే కనీసం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి కనీసం ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ రీచ్ అయినా చాలు మనకి ఓకే సో అట్లా మీ గోల్ని సెట్ చేసుకునే విధానం బట్టి మీరు కరియర్ అని ఉంటుంది అంతేగాని జస్ట్ ఎస్ఏపీ పాస్ అవుతాం ఎస్ఐపీ ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవ్వడం ఇదే నా గోల్ అని కాదు సో మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎలా అనలైజ్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని స్వాట్ ఎనాలిసిస్ చేసుకోండి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మీవి వీక్నెస్ ఏంటి థ్రెట్స్ ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేయండి మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయండి సో దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీకు ఎస్ఏపీ ఉంది ఎస్ఏపీలో మీ స్ట్రెంగ్త్ సిస్టమ్ మీద బాగా స్పీడ్ కమ్యూనికేషన్ వీక్ సో కాబట్టి మీ వీక్నెస్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి మీ వీక్నెస్ ఏంటి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి స్ట్రెంగ్స్ ఏదైతే డెఫినెట్ గా స్ట్రెంగ్స్ అనేవి ఆల్ టైం మీకు ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది కాదు ఎప్పుడైనా అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు కానీ వీక్నెస్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీ వీక్నెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి మీ వీక్నెస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి ఆ వీక్నెస్ మీద పెట్టండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ దాని మీద కూర్చోండి ఆ వీక్నెస్ వల్ల మీ స్ట్రెంగ్త్ అయిపోయేలాగా పోరాడండి ఓకే మీ వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది మీ స్ట్రెంగ్త్ అయిపోవాలి ఆ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ చేయండి అంతేగాని స్ట్రెంగ్త్ ని వీక్నెస్ కింద మార్చుకోవద్దు వీక్నెస్ ని స్ట్రెంగ్త్ కింద మార్చుకోవాలి అదే ఇంపార్టెంట్ సో ఏమీ లేదండి ఎస్ఏపీలో సక్సెస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ చాలా డెడ్ ఈజీ ఓకే అందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ తో ఎవడో రాలేదు ఓకే హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ తో హై లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ తో హై లెవెల్ ఇంగ్లీష్ తో హై లెవెల్ సబ్జెక్ట్ తో ఎవరికి లేదు ఓకే మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పది 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 జాబులకి వెళ్తే ఒక జాబ్ కూడా నేను సెలక్షన్ కాలేదు ఓకే అని చెప్తున్నా నేను ఆ పది జాబుల్లో నేను ఏమైతే నిర్ణయిస్తున్నానో ఈరోజు నన్ను అది నిలబెట్టింది ఆ పది జాబుల మూలంగానే ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయగలిగాను అండ్ ఎంతో మందికి వర్క్ షాప్స్ ని కండక్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంటే ఆ పది జాబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యి సో అది పది జాబులు ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే నేను ట్రైండర్ అయ్యే ఉండి కాదు నాలో ఆ కసి ఉండేది కాదు అండ్ ఏదో కంపెనీలో ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఆ కంపెనీలో చెప్పిన దాన్ని పట్టుకొని అదే కన్సల్టెంట్ కింద మిగిలిపోయేవాళ్ళు కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు మీకు ఎన్నో ఫెయిలర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ గుర్తు చేసుకోండి ఎంతో మంది మిమ్మల్ని విమర్శించారు అవన్నీ గుర్తు చేసుకోండి అండ్ ఒక రోజు అంటే దానికి ఒక ఇది పెట్టండి క్లోజ్ టైం పెట్టండి దానికి ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టండి దానికి రానున్న రోజుల్లో సో నేను మిమ్మల్ని ఎవరు ఎలా ఉంటారో నేను ఎస్టిమేషన్ చేయలేను నేను ముందే చెప్తున్నా మీరు నన్ను క్రాస్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు కూడా సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకంటే పరమ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ వచ్చేమో బట్ సో నెక్స్ట్ టైం నాకంటే మీరు ఎక్కువ అవచ్చు ఇది ఐటీ స్కిల్స్ ఓకే సో నాకే ఇంత గ్యాప్ ఉండి నేను ఎక్కడో ఆర్మీలో చేసుకొని వచ్చి మళ్ళా సిఏ చదువుకొని మళ్ళా సిఎంఏ చదువుకొని మళ్ళా దాంట్లో ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి మళ్ళా కంపెనీ సెక్రటరీలు చేసి మళ్ళా జాబులు చేయలేక ఇబ్బందులు పడి ఐదు వేలు కానీ పది వేలు కానీ స్టార్ట్ చేసిన కరియర్ నాకు నాతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బెస్ట్ మీరు ఓకే సో కాబట్టి నాతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు అందరూ బెస్టే నన్ను అడిగితే బట్ నాకు ఉన్నది ఒకే స్కిల్స్ అయితే హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువసేపు కూర్చుంటాం అది వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టాం సో అంతే అది అవ్వాలంతే అంత మొండి పట్టుదల ఉండాలి ఏదైనా సరే మీరు ఆ స్కిల్ సెట్ ఎక్వైర్ చేసుకోండి దట్స్ ఎన్ ఆఫ్ రాదు అనే మైండ్ సెట్ తీసేసేయండి అన్నీ వస్తాయండి ఒక రోజు కూర్చుంటే నాలుగు రోజులకు అర్థం కాదు రెండు రోజులకు రిసాల్వ్ కాని ఇష్యూ నాలుగు రోజులకు రిసాల్వ్ అవుతుంది నాలుగు రోజులు రిసాల్వ్ కాని ఇష్యూ పది రోజులు రిసాల్వ్ అవుతుంది రిసాల్వ్ అవ్వాల్సిందే ఆ రిసాల్వ్ చేసే డ్యూరియేషన్లో నువ్వు ఎంతో నేర్చుకుంటావు ఓకే అండ్ ఒక ఇష్యూని రి
జాబ్ కొట్టాలి 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 మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇదే ఆలోచనతో ఉండండి డెఫినెట్ గా వన్ డే ఒక రోజు జాబ్ కొడతారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు సో నిరుత్సాహ పడద్దు ముప్పై ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళి కూడా ఒక కుర్రాడు పాప ముప్పై ఐదు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాడు ఓకే ఎక్కడో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు మన దగ్గర కూడా కాదు థర్టీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాడు కమ్యూనికేషన్ చాలా వీక్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్ సెలక్షన్ కాల ఓకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం రావడం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం రావడం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం రావడం ఒక రోజున మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూశాడు తర్వాత మళ్ళీ నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యాడు నేను ఒక సక్సెస్ స్ట్రాటజీ చెప్పాను అతనికి చెప్పిన తర్వాత వెంటనే జాబ్ కొట్టాడు ఇప్పుడు అబ్బాయి థాయిలాండ్లో ఉన్నాడు ఓకే సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా అబ్బాయి థాయిలాండ్లో ఉంటే నేనే వెళ్ళలేదు ఏ కంట్రీ ఇంత జాబ్ ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన ఏ కంట్రీ నన్ను పిలవలేదు పిలిచినా నేను వెళ్ళను ఓకే సో నా సో ఆఫరే రాలేదు నాకు అలాంటిది సో అలాంటిది అబ్బాయి థాయిలాండ్ వెళ్ళి ఆఫర్ వచ్చింది చక్కగా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకొని వచ్చేసారు చూడండి ఎంత సిచ్యువేషన్ ముప్పై ఐదు ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళకపోతే ఈ ముప్పై ఐదు ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్తే ఏమవుతాడు మనిషి అసలు నేను వేస్ట్ అనుకుంటాడు కంప్లీట్గా డిసప్పాయింట్ అయిపోతాడు ఎవరైనా సరే లేకపోతే ఆ ట్రైనర్ని అమ్మనా బూదులు తిడతారు లేకపోతే మన ప్రాబ్లమ్ని వేరే వాళ్ళ మీద వేసుకుని వద్దటం మనకు అలవాటు బాగా మన ప్రాబ్లం మందే అని చెప్పుకొని ఒప్పుకోము ఏది కూడా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళ మీద రుద్దుతాం వాడి మూలంగానే పోయింది వాడి మూలంగానే జాబ్ రాలేదు వీడి మూలంగానే ఎట్లా అయింది ఇంకో మన ప్రాబ్లం ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయడం వేరే వాళ్ళ మీద రుద్దేస్తాం సో అలాంటిది ఆ అబ్బాయి ఎవరి మీద రుద్దకుండా తన ప్రాబ్లం తన దగ్గర కింద ఫీల్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచించాడు హీ ఈస్ బికమ్ ట్రైనర్ రైట్ నో ఒక ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నా సో ఒక సెట్ అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆపలేమండి మనిషిని మీకు కూడా అంతే మీకు ఒక సెట్ అయిన ఎక్స్పెక్టైజ్ వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు ఓకే ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతిని అరచేతులతో ఆపగలమా అట్లాగే మీ టాలెంట్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు మీ టాలెంట్ని ఆపే శక్తి ఎవరికి లేదు కాబట్టి మీ టాలెంట్ని ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటారో అంత సక్సెస్ అవుతారు అది మామూలు సక్సెస్ అవ్వకూడదు ఈసారి ఒక రేంజ్ ఉండాలి మీకంటూ మీ కట్అవుట్ చూడగానే దండాలు పెట్టాలి సో మీ కట్అవుట్ చూడగానే నలుగురు మీ వెనకాల రావాలి ఎవరైతే మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో అందరూ కూడా మీ కట్అవుట్ చూడగానే పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది వన్స్ నువ్వు పది లక్షల నుంచి పదిహేను లక్షల శాలరీ కొట్టావా అంత నీ శత్రులు అందరూ నీ మిత్రులు అయిపోతారు సో నీ మిత్రులు అందరూ శత్రులు అయిపోతారు పక్కన పెట్టండి కాబట్టి సో మీ ఇంటెన్షన్ జాబ్ కొట్టాలి 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 సో పది లక్షల శాలరీ మీ జేబులో తిరగాలి చేతుల్లో డబ్బుల్లో డబ్బులతో చేతులు తిరగాలి అంతేగాని కాళ్ళ చేతులతో కాదు సో మనం ప్రిపేర్ అయ్యే స్ట్రాటజీస్ మనం కష్టపడే విధానం సో మనం ప్రయత్నించే స్టైల్ అవన్నీ కూడా రేపొద్దున ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి నష్టం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు దాకా ఏమైతే ఏ కొంతమందికి ఏమీ రాలేదు ఓకే నష్టం ఏమీ లేదు వదిలేండి నష్టం లేదు ఈరోజు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయండి కరెక్ట్గా రెండు నెలలు మీ చేతిలో ఉంటుంది గేమ్ ఎస్ఏపీ అనేది ఒక గేమ్ ఈ గేమ్లో మనం నిమిత్తం మాత్రం మనం ట్రై చేస్తాం అంతే ట్రై చేస్తే సక్సెస్ అవుతాం ట్రై చేసిన వాడు సక్సెస్ అయ్యాడు ఒక మేడం ఉంది ఒక మేడం బాగా అమ్మాయి పేరు కాసింబి అనమాట అమ్మాయి పేరు సో నన్ను పెద్ద కాల్ చేసేది నాకు కాల్ చేసే డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే సార్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా సార్ సక్సెస్ అవుతానా సక్సెస్ అవుతానా సక్సెస్ అవుతాను సరే ఇంటర్వ్యూకి అమ్మ అంతకుముందు మాక్ టెస్ట్ పెట్టా ఇంటర్వ్యూ పెట్టేవాడు ఇంటర్వ్యూ పెడితే అమ్మాయి ఏమి చెప్పేది కాదు సో కానీ ఏంటి లోపల నుంచి తప్పన ఉంది అమ్మాయికి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి కానీ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లేదు సో నేను ఇదే చెప్పాను మేడం మీరు పెద్ద కాల్ చేయకండి ఓకే పెద్ద కాల్ చేసి మాక్ టెస్ట్ తీసుకోండి అనొద్దు సో ఒక టెస్ట్తోనే మనకు తెలిసిపోతుంది మరి పద్దాకా మీరు ఏ డెవలప్ స్కిల్ చేయాలి నేను మాక్ టెస్ట్ పెట్టినప్పుడల్లా మళ్ళీ అదే స్కిల్స్ అండి ఏ ఫస్ట్లో ఎలా సెకండ్ వాటి సో అంటే ఏంటి ఓన్లీ మీరు సక్సెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు తప్పిస్తే మీ మీ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ని ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలో మీరు ఆలోచించట్లేదు ఈసారి నాకు కాల్ చేస్తే ఒకటే చెప్పాను ఈసారి నాకు కాల్ చేస్తే అన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఓవరాల్గా నేను సక్సెస్ అవ్వాలంటేనే కాల్ చేయండి లేకపోతే వద్దు ఓకే అని చెప్పి నేను క్లియర్ కట్గా ఆ రోజు చెప్పాను ఆ తర్వాత ఆవిడ ఆలోచించుకుంది మొత్తం తన వీక్నెస్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పాను ఎక్కడెక్కడ మీరు తప్పులు చేస్తున్నారు ఇక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారు అట్లా చేయకూడదు అని మొహం మీద చెప్పాను సో ఇట్లా చేయకూడదు ఇట్లా చేయకూడదు ఇలా చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏరియాలో తప్పు చేస్తున్నారు ఇలా మాట్లాడకూడదు ఇలా వే ఈ వే ఆఫ్
ఓకే రియల్ టైమ్ లో పని చేసే పదేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ రాదు ప్రాపర్ గా సో అలాంటప్పుడు మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన లక్ బాగుంటే మనకి ఏదైనా సరే అన్ని కూడా ఒక్కోసారి మన మిరా కలిసే స్టార్ట్ అయిపోవచ్చు ఓకే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏ రిజల్ట్స్ వచ్చేయచ్చు సో కాబట్టి ఎవరిని ఎవరు తక్కువ ఎస్టిమేషన్ వేసుకో బాకండి మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని డౌన్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని డిగ్రేడ్ చేసుకోకింద చేసుకోవద్దు అట్లా మాట్లాడద్దు కూడా ఓకే డెఫినెట్ గా మీరు సక్సెస్ అవుతారనే మైండ్ సెట్ అయితే ఉండాలి ఎంతసేపు పాజిటివ్ గానే ఆలోచించాలి పాజిటివ్ గా ఆలోచించే సరిపోతుంది దానికి సంబంధించిన వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి కూర్చోండి కూర్చోండి రోజు రోజు పదిహేను గంటలు కూర్చోండి కరెక్ట్ గా మూడు నెలలు మీ చేతిలో జాబ్ రాకపోతే అప్పుడు అడగండి ఇప్పటి నుంచి కూర్చున్న జాబ్ వస్తుంది పది గంటలు కూర్చోండి జాబ్ రాకపోతే నన్ను అడగండి సో కూర్చోకుండా ఏమి చేయకుండా అప్పుడప్పుడు పుస్తకాలు ఫ్యాన్ కింద పెడితే అవి ఏముంది ఫ్యాన్ కింద తిరుగుతా ఉంటే అట్లా పెడితే ఉపయోగం ఏముంది కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏంటి ఆ లాజిక్ పట్టండి ఎస్ఐపీ లో లాజిక్ ఇంపార్టెంట్ లింకేజ్ ఏదో కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం ఆ లింక్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ లింక్ సో జిఎల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నాయి మనకి కొన్నిసార్లు జిఎస్టీ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్ జిఎల్స్ వచ్చినాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ జిఎల్స్ సో బ్యాక్ ఎండ్ లో సంబర్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేయడం బట్టే కదా సో ఆ లింక్ ఏంటి సో ట్యాక్స్ కోడ్తో ఆ జిఎల్స్ లింక్ అయినాయి కదా అట్లా ఆలోచించండి అంతేగాని బై హార్ట్ చేసి చేయొద్దు సో బై హార్ట్ చేస్తే మన సక్సెస్ కాలం ఓకే సో బై హార్ట్ చేస్తే మన సక్సెస్ కాలం ఎస్ఏపీ లో బై హార్ట్ చేయకూడదు మీరింగ్ తెలుసుకోవాలి రీసెర్చ్ చేయాలి డెప్త్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కష్టపడాలి కష్టపడకుండా వచ్చే సక్సెస్ ఎక్కువ రోజులు నిలబడదు ముందే చెప్తున్నా బ్రాక్సీస్ బ్యాక్ డోర్స్ సో కొంతమంది ఇల్లీగల్ గా వెళ్తా ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎక్కువ రోజులు సర్వేలు కాలేరు వచ్చేస్తారు కంపెనీస్ నుంచి వెయిట్ చేయాలంతే వాళ్ళు బీజీసీలో పోవడమో లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అండి తీసేయటమో కంపెనీలో తీసేయటమో లేకపోతే వాళ్ళే మాట్లాడకుండా వచ్చేస్తారు నాలుగు లక్షలు వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బేస్ ని డిజైన్ చేసుకోండి మీ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎట్లా ఉండాలంటే అసలు మిమ్మల్ని టచ్ చేయాలంటేనే భయపడాలి ఆ రేంజ్ లో మీ స్ట్రాంగ్ బేస్ ని మీరు పెట్టుకొని మీరు జాబ్కి వెళ్ళండి ఇంటర్వ్యూవర్ నే ఇంటర్వ్యూ అడిగే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలిగితే చాలా సక్సెస్ అయిపోయినట్టే ఓకే ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా సస్టైన్ అవ్వాలని నేను చెప్తా ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఎట్లాగా సస్టైన్ అయ్యి రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా సర్వైవ్ అవ్వాలి అని నేను చెప్తా కానీ మీరు ఏంటంటే మీ యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ ని పక్కన వాళ్ళ మీద రుద్దడం ఓకే మీ ఫెయిల్యూర్స్ వాడి మూలంగా నా లైఫ్ ఇట్లా పోయింది ఈడి మూలంగా నా లైఫ్ ఇట్లా పోయింది ఇంకోటి మూలంగా ఇట్లా పోయింది అంటే అది మీ చేతకానికి తన అవుతుంది సో మీ ఫెయిల్యూర్స్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి మీ ఫెయిల్యూర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది మీ తప్పు కింద ఫీల్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా సరే మన ఫెయిల్యూర్ వేరే వాళ్ళ మొదక వేరే వాళ్ళ మూలంగా అయినా సరే అది మీ తప్పే సో కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ అనేది మీ ప్రాబ్లం కిందే ఫీల్ అవ్వాలి తప్పేసి వేరే వాళ్ళ మీద వేసి రుద్దగా ఆడ అలా చేయడం వల్ల ఇట్లా పోయింది అనే ఆలోచన వేరే వాడి మీద వేసి రుద్దద్దు ఎందుకంటే వేరే వాడి మీద వేసి ఎందుకు రుద్దకూడదని నేను చెప్తున్నానంటే బేసిక్ గా మన తప్పుని మనం తెలుసుకుంటేనే మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేయగలుగుతాం వేరే వాడు చెప్పుకొని వేరే వాడి పేర్లు చెప్పుకొని బతకాలి మనం సో వేరే వాడి పేర్లు చెప్పుకొని బతికి అది జీవితాంతం వాడి పేరే చెప్పుకొని బతకాలి ఎందుకు మనకి ఆ కర్మ మన తప్పేదో మనమే తెలుసుకొని దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ కూడా సొల్యూషన్ కూడా మన దగ్గరే ఉండాలి అదే అంటున్నాను మన కంట్రోల్ రిమోట్ కంట్రోల్ మన చేతిలోనే ఉంటే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అని రైట్ సో రేపొద్దున మీ చేతిలోనే మీ రిమోట్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి లైఫ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా లీడ్ చేయండి నచ్చినట్లు ఉండండి హ్యాపీగా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయడం హ్యాపీగా ఉండటం దట్స్ ఎన్ఆఫ్ మీకు నచ్చిన విధంగా మీ లైఫ్ ఉందంటే అదే సక్సెస్ అంతకు మించిన సక్సెస్ ఇంకేమి లేదు మీరు అనుకున్న విధంగా మీరు లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నారంటే అదే సక్సెస్ సో కాబట్టి కంట్రోల్ అనేది మీ చేతిలోనే ఉండాలి వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఉండకూడదు అండ్ మీ సక్సెస్ మీరే ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మీ సక్సెస్ కూడా మా సక్సెస్ రానున్న రోజుల్లో మీరు ఎన్ని సక్సెస్ అవుతారో అన్ని సక్సెస్ మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడున్నా సరే మా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఎనీ టైం మేము ఫుల్ మీకు రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఈవెన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అయినా ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ అయినా ఏ ట్రైనింగ్ అయినా సరే సో మీట్ అవ్వాలంటే మీట్ అవ్వండి ప్రాబ్లం ఉంది అంటే చెప్పండి పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే చెప్పండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మా బోర్డు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసే ఉండదు అదే బోర్డు ఉంటుంది అదే
ఎల్లి ఏ బీర్ కొడదామా లేకపోతే ఏ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమాకి వెళ్దామా అని ఆలోచన తీయండి తీసేయండి అవన్నీ చేయొచ్చు ఓకే అవి కూడా కావాలి మనకి కానీ ఒకటి సక్సెస్ స్టేజ్ రా వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ లేకుండా బీర్లు తాగి ఎంజాయ్లు చేసి రోడ్ల మీద తిరిగి రోడ్లు పాలయ్యి సో ఉపయోగం ఏముంది సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్టు చేయండి ఇప్పుడు నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తున్నాను నా చేతిలో ఉంది అండి మొత్తం కూడా కంట్రోల్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఏదైనా నేను నాకు నచ్చింది ఈరోజు రేపు పొద్దున ఇది కావాలంటే అది అయిపోవాలంతే సో నాకు ఎక్కడ హ్యాపీగా ఉంటే అదే లైఫ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదే నేను చేస్తా సో అవి వేరే వాళ్ళతో నాకు పని లేదు సో మనం చేసే పని అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అవ్వాలి సో కాబట్టి ఆ వేలోనే మేము కంప్లీట్గా ఆ వేలోనే మౌల్డ్ అవుతాం సో అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా మీకు నచ్చిన విధంగా లైఫ్ని లీడ్ చేయండి సక్సెస్ అవ్వండి సక్సెస్ అయితే మీకు వాల్యూ ఉంటుంది సక్సెస్ లేకపోతే వాల్యూ ఉండదు నచ్చినట్టు లీడ్ చేస్తానంటే కుదరదు సో ఎందుకంటే మనల్ని అంటి పెట్టుకొని చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా న్యాయం చేయాలి మనం పేరెంట్స్ అని బ్రదర్స్ అని సిస్టర్స్ అని ఇంకోళ్ళని ఇంకోళ్ళని మీరు సక్సెస్ అయ్యి పది మందికి దారి చూపించండి మీరు సక్సెస్ అయ్యి మీ తమ్ముడో మీ బ్రదరో లేకపోతే కజినో లేకపోతే సిస్టర్స్ వాళ్ళకి కూడా న్యాయం చేయండి సో డెఫినెట్గా మీ పేరు చెప్పుకోవాలి లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో మన సక్సెస్ వేరే వాళ్ళని సక్సెస్ చేయడంలోనే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇండివిజువల్ సక్సెస్ వేరు సో ఇండివిజువల్ సక్సెస్ ముందు అవ్వాలి ఆ తర్వాత పది మందిని సక్సెస్ చేయాలి సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తే మీరే లీడర్స్ అవుతారు అండ్ సో ఒక లీడర్ పది మంది లీడర్స్ని క్రియేట్ చేయగలగాలి సో మీరు కూడా ఒక లీడరే సో మీ ఫీల్డ్కి మీరే లీడర్ నేను ఎస్ఏపీలో లీడర్ అవ్వచ్చేమో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు రకరకాలుగా లీడర్స్ మీరు ఓకే మీ ఏరియాలో మీ రెస్పెక్టివ్ ఏరియాస్లో రెస్పెక్టివ్ స్కిల్ సెట్లో మీరే లీడర్స్ కాబట్టి ఇంకో పది మందికి దారి చూపించండి మీరు వెళ్ళటమే కాదు పది మంది దారి చూపించండి డెఫినెట్గా అందులోనే హ్యాపీనెస్ ఉంది సో కాబట్టి మీ హ్యాపీనెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ మైండ్కి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళాలండి ఎప్పుడైనా సరే మైండ్కి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వెళ్తున్నాయి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మైండ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా సరే నెగిటివ్ థాట్స్తో నెగిటివ్ మైండ్ సెట్తో పక్క నోడి మీద ఏడవడం పక్క నోడి మీద కుళ్ళు పెట్టుకోవడం పక్క నోడి మీద సక్సెస్ అయితే వాటి మీద కూర్చొని ఏడవడం కాదండి మనకి పక్క నోటి సక్సెస్ అయితే మనం కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి ఓకే సో పక్క నోడు పక్క నోడు పాపం ఏదో చిన్న జాబ్ కొడితే మనం దానికి ఐదు రెట్లు ఓల్టేజ్తో జాబ్ కొట్టాలి సో అట్లా ప్లాన్ చేసుకుని అట్లా కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళ మీద పది ఆడవలసిన అవసరం లేదు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డెవలప్ చేయండి సక్సెస్ అవుతారు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు కొంచెం మాకు నిరుత్సాహపరిచింది మేము అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ రాలేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కంప్లీట్గా మాదే మా కంట్రోల్లోనే ఉంది సో రెండు వేల ఇరవై మూడు మాత్రం ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ సో రెండు వేల ఇరవై మూడులో కంప్లీట్గా సో జాబ్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేస్తున్నాను ఓకే సో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి లాస్ట్ డేట్ సో బయటకు వచ్చేస్తున్నాం ఇంకా బయటకు వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫోకస్ అంతా స్టూడెంట్ మీదే ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ మీరు ఫే ఫేస్ చేస్తున్నా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి రండి ఫోన్లో చేయొద్దు డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి మీట్ అవ్వండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం మా వల్ల ఎంతైతే మేము అంత హెల్ప్ చేయడానికి అడిగి ఉంటాం రెండు వేల ఇరవై మూడు మొత్తం కూడా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అయినా కంప్లీట్గా ఇప్పటి వరకు ఏమైతే సంపాదించి చేసుకుంటాం అవన్నీ కూడా నా కోసం కాదు అండ్ రానున్న రోజుల్లో చాలామంది హెల్ప్ చేసుకుందామని చెప్పి సెటప్ చేసుకున్నది ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది నా కోసం నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ చేసుకోలేదు ఓకే సో నేను ఏంటి ఇంత కొన్నిసార్లు చాలా వరకు కమర్షియల్ అన్నాం కొన్నిసార్లు చాలా వరకు కమర్షియల్గా ఉంటాం జనరల్గా ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్గా ఉండాల్సి వస్తుంది సిచ్యువేషన్ మార్కెట్లో అండ్ దానికి రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాఫిట్స్ ఏమైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో అది నా ఎంజాయ్మెంట్ కాదు సో అది మీ ఎంజాయ్మెంట్ రానున్న రోజుల్లో సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి వేల మందికి హెల్ప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని డిజైన్ చేసాం సో కొంతమందికి ఐదు వందల రూపాయలకే ఎస్ఏపి ఐదు వందల రూపాయలకే ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ ఎంఎన్సీస్లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళని డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి సో లక్ష మందికి ఉచితంగా మనం ఇంగ్లీష్ ఇవ్వాలి అన్న అన్న వేలో నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒక ఐదు వందల మందికి ఎవరైతే నిరుపేద స్టూడెంట్స్ ఉంటారో సో ల్యాప్టాప్లు కూడా కొనడానికి లేదంటే వాళ్ళకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబ
రెండు మే ఇరవై ఐదులో మే రెండు వేల మే మేలో మే రెండు వేల ఇరవై మూడులో మనది పేరోల్ కంపెనీ ఓకే సో మేమే పేరోల్ ఇస్తాము అండ్ కంపెనీస్తో టైఅప్ అవుతాము సో అది కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది ఓకే అండ్ మేలో సపోర్ట్ కూడా అంటే ఈ ఫిబ్రవరి జూన్లోనే సపోర్ట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎస్ఏపీఏ కాకుండా ఆల్ టెక్నాలజీస్లో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వబోతున్నాం ఓకే అండ్ మనం లైఫ్ టైం మెంబర్స్ మీ అందరికీ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఇచ్చాం అవన్నీ కూడా మనం రానున్న రోజుల్లో చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో డైరెక్ట్గా ఎస్ఐపి పార్ట్నర్ అవుదామని చెప్పి కాంటాక్ట్ అవుతున్నాం సో అవి కూడా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్గా మనకి నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సో నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్గా కంపెనీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎస్ఐపితో మనం ప్రోడక్ట్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినవి ఏమైతే లైసెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇండివిజువల్గా మనం ఇచ్చేటట్టుగా అంటే ఏంటి లీగల్గా మేము పార్ట్నర్ అయితే లీగల్గా సర్టిఫికేట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వచ్చి అనమాట సో ఆ వేలో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు అంతా కూడా కంప్లీట్గా సో సేవ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సర్వీస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎవరైనా పాస్ట్ స్టూడెంట్స్ అయినా లేకపోతే ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా దగ్గరికి వస్తే హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత పాసిబిలిటీ వరకు మేము చేయగలుగుతాం మీరు ఈ ఇబ్బంది ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఉందని చాలామంది ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చారు మాట్లాడారు డిస్కస్ చేశారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సక్సెస్ కూడా అయ్యారు ఓకే మీ ప్రాబ్లం ఇది అని చెప్పండి మేము అంతవరకు అయితే చేయగలుగుతామో అంతవరకు మేము చేయగలుగుతాం డెఫినెట్గా అలా అని చెప్పి డిసప్పాయింట్ చేసి అయితే పంపించాం సో మ్యాక్సిమం సో మన వరకు మనం ఎంత ట్రై చేయాలో అంత ట్రై చేస్తాం సో కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఇప్పుడు అయ్యేది కాదు మీకు మాకు చాలామంది ట్రైనింగ్ అయిపోతే పంపించేస్తారు బట్ అలా కాదు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళని కూడా మేము ఇంకా కంప్లీట్గా గ్యాదర్ చేసుకుంటున్నాం సో అది బేసిక్గా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుందో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్లా ఉంటుంది ఓకే మీకు ఈవెన్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు వచ్చిన మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాండ్ అవుతాం అండ్ ఎప్పటిలాగే మీతో డీల్ చేస్తాం ఎప్పటిలాగే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్లో ఎట్లయితే మనం మాట్లాడుకొని కొన్నిసార్లు తిట్టుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు కొట్టుకోవచ్చు ఏదైనా సరే ఫైనల్గా అల్టిమేట్ ఎయిట్ సమ్ సక్సెస్ అవ్వడమే సో నేను తిట్టానని చెప్పి కొంతమంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నో సో ఫీల్ అవ్వద్దు సక్సెస్ అయ్యి చూపించండి మీ సక్సెసే మా సక్సెస్ మీరు ఎన్నిసార్లు సక్సెస్ అయితే అన్నిసార్లు కూడా మా సక్సెస్సే అది ఓకే కాబట్టి మీరు మన ఇన్స్టిట్యూషన్లోకి వచ్చారు అండ్ ఈ రిజల్ట్ని మీరు తీసుకురావాలంటే ఇంకా అసలు మీ మీ రిజల్ట్ ఎలా ఉండాలంటే మిమ్మల్ని చూస్తేనే భయపడాలి ఆ రేంజ్కి మీరు వెళ్ళాలి అండ్ సక్సెస్ అవ్వాలి అండ్ మీ ప్రతి సక్సెస్ కూడా మా సక్సెస్సే కాబట్టి మీ సక్సెస్సే మా సక్సెస్ మీ సక్సెస్సే మీ ఫ్యామిలీ సక్సెస్ సో కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సక్సెస్ అయ్యారంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సక్సెస్ అవుతారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని కూడా ఒక దారిలో తీసుకొస్తే అదే లైఫ్ అండి మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా మనం దారిలో తీసుకురావాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మనం మన ఇండివిజువల్గా బతకడం కాదు పది మందికి మనం హెల్ప్ చేయాలి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వన్స్ మీరు ఈ స్టాండర్డ్ ఎక్వైర్ చేసినప్పుడు సో వన్స్ మీరు జాబ్ కొట్టినప్పుడు వన్స్ మీరు సక్సెస్ అయినప్పుడు వన్స్ మీ చేతిలో పది లక్షల రూపాయలు శాలరీ ఉన్నప్పుడు వన్స్ మీ అకౌంట్లో సో ఎప్పుడు లేని అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని అమౌంట్ మీ అకౌంట్లో ఉంది అంటే డెఫినెట్గా మీ చేతులు వస్తాయి అండ్ మీరు చేయాలనుకున్నవి కూడా స్టార్ట్ చేసేది సార్ అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు కాబట్టి సో మనం జస్ట్ వీ విల్ ప్రే ఫర్ టూ మినిట్స్ ఒక వన్ మినిట్ ప్రే చేద్దాం మనం అనుకున్న గోల్స్ కానీ సక్సెస్ కానీ మీ మైండ్లో ఒకసారి మీరు ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్లో ఉన్న ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్లో ఎక్కడున్నా సరే జస్ట్ ఒక వన్ ఒక ఫైవ్ ఒక టూ మినిట్స్ జస్ట్ ఐస్ని క్లోజ్ చేసి జస్ట్ ఐస్ని క్లోజ్ చేసి మీ గోల్స్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి తలుచుకోండి ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి అని చెప్పి కోరుకోండి నా నోటితో ఏది వచ్చినా జరుగుద్దండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా మందికి సక్సెస్ అవుతాను అని చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు నేను చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ సక్సెస్ అయ్యారు ఓకే సో నేను ఎవరికి కూడా మీకు ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతారని ఎవరికి పేర్లు చెప్పలేదు నీకు సక్సెస్ అవుతావు రామ్ కుమార్ లేకపోతే నువ్వు ఇంకోటి సక్సెస్ అవ్వని చెప్పలేదు కానీ నా నోటి ద్వారా వచ్చింది అంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు అలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్తా అందరికీ చెప్తాను సో కాబట్టి తెలిసిపోతుంది ఆ స్టాండర్డ్ నాకు ఏంటంటే కొ
ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో సక్సెస్ అవ్వాలి దేవుడా అని చెప్పి మీరు జస్ట్ మీరు ఏ దేవుడైనా సరే అల్లా అయితే అల్లా లేకపోతే ఏ రాముడు అయితే రాముడు శ్రీకృష్ణుడు అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఎవరైనా సరే ఏ దేవుడే మీకు నచ్చిన గాడ్ ని మీరు బిలీవ్ చేస్తున్నారు మీకు నచ్చిన ఇష్టం మీకు నచ్చినట్టు మీరు హ్యాపీగా ఉండండి సో మీరు బిలీవ్ చేసిన దాన్ని మీరు వదిలిపెట్టద్దు బిలీవ్ చేసిన దాన్ని వదిలిపెట్టద్దు ఒక వన్ మినిట్ మీరు ఐస్ ని క్లోజ్ చేసి మీ ప్రాబ్లమ్స్ తలుచుకొని అది నెరవేరాలి అని చెప్పి జస్ట్ చెప్పండి దట్స్ అన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లెట్స్ ప్రే ఫర్ టూ మినిట్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈరోజు క్లాస్ తీసుకుందామని వచ్చాను బట్ సో ఓవరాల్గా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మోటివేషన్ ఓకే ఒక మోటివేషన్తో ఒక మనిషిని ఏదైనా సాధించవచ్చు రాళ్ళను కూడా సో మనం రాళ్ళను కూడా మనం పిండి చేయొచ్చండి సో కాబట్టి మీ లోపల ఏదైతే దాగ ఉందో దాన్ని బయటకు తీయండి తీయట్లేదు మీరు ఎవరు కూడా సీ మనిషిలో చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మీరు వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే తీస్తున్నారు అందుకే సక్సెస్ కావట్లేదు ఓకే ఒక మూడు నెలలు మీది కాదు ఒక నెల రెండు నెలలు అనుకోండి పోనీ ఒక రెండు నెలలు మీది కాదు మీ లైఫ్ మీది కాదు అనుకొని ఒక ఆర్మీలో ఎలా అయితే ఒక సోల్జర్ కష్టపడతాడో రాత్రి భాగంలో కష్టపడతాడు రెండు గంటలే పడుకుంటాడు అంతే మీరు రెండు గంటలు కాదు ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటలు పడుకోండి చాలు సిక్స్ అవర్స్ మిగతా ఎయిట్ అవర్స్ మీ మైండ్ ఎస్ఏపీ 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 ఇదే చెప్పన ఇదే చెప్పించండి కరెక్ట్గా మూడు నెలల్లో జాబ్ వస్తుంది సో ఎస్ఏపీని జపించేదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు నెలలు కన్ఫామ్గా జాబ్ వస్తుంది అండి అందులో ఎటువంటి ప్రాబ్లమే లేదు ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ జాబ్ కొట్టాలి కొడతారు కూడా కాబట్టి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ని మెయింటైన్ చేయండి ఏదైతే మీ మీ ముందే చెప్పాను మీ వీక్నెస్ మీద ఫస్ట్ మీరు మీ వీక్నెస్ని మీ స్ట్రెంగ్త్ కింద మార్చారు అంటే మీ లైఫ్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే ఇంకా మీ రిమోట్ కంట్రోల్ మీ చేతిలోనే ఉన్నట్టు వేరే ఎవరి చేతిలో లేదు ఇంకా మీకు నచ్చినట్టు మీరు హ్యాపీగా మీ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు పక్కన వాడికి ఇబ్బంది కలిగినంత వరకు పక్కన వాడు మన మూలంగా సఫర్ అవ్వనంత వరకు మన సక్సెస్ సో కాబట్టి ఎట్లా బతికినా సరే పక్కన వాడికి ఇబ్బంది కలగకూడదు మన మూలంగా మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రాకూడదు దట్స్ ఇట్ అదే లైఫ్ సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు మనం అనుకున్న విధంగా చేయండి దట్స్ ఏ సక్సెస్ అవ్వండి సక్సెస్ అవ్వండి ఇదే ఇంకా మీరు ఇదే జరిపించండి ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు కరెక్ట్గా అరవై రోజులు అంత అంత మించి అవసరం లేదు సిక్స్టీ డేస్లో జాబ్ మీ చేతిలో అవుతుంది గట్టిగా ఏది అయితే క్లాస్లో చెప్తామో ఇప్పటి నుంచి జరిగే అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ అందుకే మీకు ఎంత చెప్తున్నాయి ఇప్పటి నుంచి జరిగే అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ సో ఏదైతే చెప్తామో అవి చెప్పిన దానికి సో ఏమైతే హోంవర్క్లు అసైన్మెంట్లు ఇస్తామో అవి చేశారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రియల్ టైంలో సక్సెస్ అవుతారు అండ్ జాబ్ కూడా పడతారు ఇందులో అటువంటి డౌటే లేదు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి జరిగేది ఒక లెక్క ఓకే సో కాబట్టి మీరు కూర్చోండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవ్వండి సో మీరేంటో జనాలు చూపించండి ఒకసారి చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని మీరు ఏంటో చూపించి సో కాలర్లు ఎగరేసి కూడా చాలా రోజులైంది మీరు ఒకసారి హార్ట్ఫుల్గా కాలర్ ఎగరేసి చూడండి దాంట్లో ఎంత థ్రిల్ ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి జాబ్ కొట్టి ఒక సక్సెస్ అయ్యి ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ డల్ గ్లూమీనెస్ ఏదైతే అది పోయి కంప్లీట్గా సో ఒక ట్యాన్ అవన్నీ తీసేసి పక్కన కంప్లీట్గా ఫ్రెష్గా గ్లో ఆ గ్లోతో ఆ ఫ్లేస్ ఆ ఫేస్ అనేది కనపడాలి అండ్ ఆ రేంజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మీలో కనపడాలి అండ్ మీ సక్సెస్ ఎలా ఉండాలంటే మీ కట్అవుట్ ఎలా ఉండాలంటే చూసిన వెంటనే బాబు ఈ ఎందుకురా బాబు ఈ దాని పక్కన అంటే ఏంటి మన ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరైతే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడో వాటి మనం చూడగానే పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి మా ఈ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయాడు వీటితో మాట్లాడాలంటే భయపడాలి ఆ రేంజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ని గెలిచే చిన్న 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 సక్సెస్ వద్దు మనకి పెద్ద దాన్ని సెట్ చేయండి పెద్ద 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 చాపనే పట్టండి చిన్న ఎందుకు మనకి చిన్న దానితోనే సరిపోతుంది మనది పెద్ద దానికి వేయండి పెద్ద దానికి గేలం వేయండి ఏదో ఒక రోజున మీకు అనుకున్నది మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మీ చేతికి వచ్చేస్తారు సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే మీ అందరం మేము ఒక రేంజ్లో ఒక టైంలో ఐదు వేలకి జీతకాడు నేను రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదకొండు పదకొండు రెండు వేల పదకొండు ఆ టైంలో ఐదు వేలకి పనిచేసి అంతకుముందు ముప్పై వేల ముప్పై వేలు పనిచేసి ఆర్మీలు తర్వాత ఐదు వేలకి వచ్చా తర్వాత జాబ్ లేదు తర్వాత 
ఇప్పుడు నేను అనుకున్న విధంగా నేను లీడ్ చేయగలుగుతున్నా సో కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సక్సెస్ అవ్వండి సక్సెస్ అవ్వండి ఇంకేం వద్దు ఇది రోజు ఇదే ఇంకా మీరు ఎట్లా ఎట్లా జాబ్ కొట్టాలి ఎట్లా జాబ్ కొట్టాలి అదే ఇంక ఇంకేం వద్దు రైట్ సో రెండు వేల ఇరవై మూడు మంచి కలర్స్తో మీ ముందు ఉంటుంది అండ్ మీ సక్సెస్ కూడా ఆ రేంజ్లోనే ఉండాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఎనీ కామెంట్స్ అంటే యూ కెన్ షేర్ రైట్ నో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్ మోటివేషన్ we all are also praying for your dreams uh, that what you are set up in 2023 thank you so much indi thank you so much thank you sir okay so rep starting mandi kotta ga start avutundi class 2023 31st ayipothundi ee roju night tho fresh ga so ee roju past is history kabatti dan nadaleseyindi em jarigindo gatham kada సో ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయండి కరెక్ట్ గా రెండు నెలలు అంతే రెండు నెలలో మీ చేతిలో మీ జాబ్ ఉండాలి సో ఏం చెప్తానో అవే ఫాలో అవ్వండి దట్స్ ఎనఫ్ జాబ్ వస్తుంది నో డౌట్ ఓకే జాబ్ ఎలా తెప్పించాలన్నా నాకు తెలుసు బట్ మీరు ప్రిపరేషన్ కాకుండా జాబ్ రాదు సో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి జరిగింది ఒక లెక్క ఇక్కడి నుంచి జరిగేది ఒక లెక్క కష్టపడండి జాబ్ కొట్టండి అందరూ క్లాసులకి అటెండ్ అవ్వాలి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఐ విష్ యూ for your future indoors thank you so thank much you, thank you sir 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 wish happy new year to all happy new year happy new year happy new year <laughs> happy new year and thank you sir thank you thank you happy new year happy new happy year, new year and friends. stay safe stay safe